Vamos a regresar a una última charla porque no, no queremos dejar pasar que aquí hay gente muy interesante de la que todos podemos aprender, yo, ustedes, por supuesto, de lo que pasa en este mundo. Y esta es la oportunidad de platicar con Neil Cohen, un experto en tendencias y en marketing, en lo que ocurre en el mundo en estos momentos. Y es, vamos a ser asistidos por tu, Carla, Vega. Carla Vega como traductora. Muchísimas gracias. Gracias. <laughs> Neil, platícame de tu trabajo. Tell me about your job. Well, uh, I work with uh, startups uh, and sometimes larger companies, and I help them find their focus. So the filter to which they would build their product or services and their marketing messages. Trabajo con startups y busco como el foco para que ellos encuentren eh, como la estrategia correcta de marketing. A mí, a mí me surgen muchas dudas sobre esto. I'm curious about. Es como adivinar el futuro. Right. It's like guessing the future. Well, it, no, it's trying to help uh, the company hone in on what their true value is to their customer. And uh, uh, with startups, they try sometimes to be too many things to too many people, or it's not very clear what they're doing or what their value proposition is. And it's hard to do when you're the entrepreneur, you're very passionate about your business. Eh, se enfoca principalmente en encontrar como los valores fundamentales de la empresa, porque muchas veces cuando tienen una startup, tienen como bastantes segmentos de mercado a los que todos quieren abarcar, entonces enfocarse en encontrar el valor principal en los que los empresarios están realmente apasionados. So, so, so because they're so passionate, they're so close to it, it's hard for them to see past some things that are sometimes obvious. And so my job is like a, a brand therapist. <laughs> eh, que muchas veces los, los empresarios están eh, muy apasionados en ciertas cosas que se les hace difícil ver lo obvio fuera de eso y su, su trabajo es así como ser un consultor. Como, como un terapista. Ajá, como, terapista. A shrink. <laughs> yeah, entrepreneurs need them. <laughs> They're crazy to do it in the first place. Pero a ver, ¿cómo, cómo compaginar la pasión de alguien por innovar? que es abrir nuevos caminos con el orden o, la, o el enfocarse de alguien que maneja las cosas con un estándar. No son dos formas diferentes de ver. How do you like create the bond between someone who is like really into something like square and more traditional thing and someone that is like an entrepreneur? Right. So, you know, it, There is a common bond across all entrepreneurs in large companies. The, the best large companies have a very good focus. The best small companies have a very good focus. So you think six years ago uh, to something like Uber, which was very focused on just that one thing, that very simple thing, uh, or a large company, let's say like Apple, that's very focused on making technology simple. Right? So they both have their own focus. Um, and so there's that common bond that everybody needs that, whether you're large or small. Que siempre se necesita como ese enlace en tener en mente como lo principal, el foco para ser tu empresa, ya sea grande o pequeña. Y no ha pasado que en ocasiones el foco es equivocado. Uh, is there any case that like the main focus it's wrong or you have not idea yes yeah, so, you know and, and that's the big challenge like with a lot of startups if they don't have the right focus they might have great technology but the wrong focus and so they don't stay in business right because they didn't hit the hit the focus correct uh, but you, you can look at um, uh, a large company let's say United Airlines ese es el principal reto que, que sufren las empresas, eh, tener como toda la tecnología, pero no, no estar enfocados. Y eso puede pasar como... So, so United Airlines, uh, United their Airlines. campaign says they're friendly. And they are not? And, well, they've, I think they've mastered the art of hostile service. <laughs> que son muy hostiles los de la aerolínea. Y su, como su eslogan es que son muy amables, Amistosos. entonces están perdiendo totalmente. Where their, where their real strength is they have the most routes to the most places. 
tiene, pero pues su, su principal como punto fuerte es que tienen diferentes rutas. Entonces. So instead of telling everybody that they're friendly, they should just tell people we go to more of the places you want to go. Y entonces que en vez de decirles y enfocarse en que decir que ellos son amigables, mejor decir que tienen más rutas a las cuales. Y no podían volverse amigables. Can they be more friendly? Well, see, now that's a whole different story because it's not cultural. It's not within their DNA as a company. Ah, no está en su cultura ni en su ADN como compañía el el ser amigables con. Like a company like Zappos is all about service and so they hire for service they reward for service they pay people uh, uh, for achieving good customer service therefore you get good friendly service uh, zappos ah. En la compañía Zappo se, se empeñan en tener como buena relación con el cliente y en siempre ser amigables y como gastar dinero e invertir en, en clientes, no, en clientes, no, en personas que atiendan al cliente, pero amigablemente. Una pregunta más. ¿Un consultor puede cambiar el ADN de, un, de una empresa o de un emprendedor o no es pues, posible? A consultor, like you can, you change like the DNA of some enterprise, like as you say with the airline. So, enterprises, large companies, it's tough uh, to change the DNA because it's like turning a battleship. Es bastante difícil hacerlo en empresas grandes porque es como voltear todo un ejército. But it, but, but it can be done if you look at a company like uh, IBM. They were once a hardware company, and now they're a software and consulting company. Pero sí se puede cambiar como en empresas como IBM, que antes eran de, de software y ahora son de consultoría también. But but startups, the greatest thing about startups is that you're starting from scratch, so you can build that culture and that DNA right from the beginning. Claro. Que lo bueno de las startups es que pues empiezas desde un principio y desde cero, así que puedes empezar. And, de la mejor. And, and if you're going to bring a, a product or a service to life, the employees have to understand what that experience and that focus is, or it will never happen. Tus trabajadores tienen que entender como la experiencia que es la que quieres brindar para que desde el principio puedas construirla de esa manera. Es como ingeniería genética. Yeah, yeah. <laughs> They have to do what I, I call it: embrace, embrace, and enhance. Uh, lo llama como adoptarlo, abrazar. abrazar como la experiencia y poderla hacer crecer. ¿De eso hablaste hoy? He hasn't ah. Ah. Ah, no ah, hablado. ¿De eso vas a hablar mañana? Uh, it's what are you going to talk about now in your conference? So, uh, today I'm going to talk about uh, major marketing trends or market, major market trends and then how they impact marketing. Va a hablar más de las principales tendencias de mercados y cómo impactan a estos. ¿Esto es eh, igual para un país como México o un país como Estados Unidos? ¿Las tendencias son iguales? The trends are the same for Mexico or to other countries. Very much so, and actually in some cases have larger implications for Mexico. Uh, for example, uh, in, uh, for younger countries, Um, uh, where uh, the, the average age is younger and the mobile penetration uh, is deeper, um, they have a much bigger implication. Se pueden aplicar más a países que son más jóvenes y tienen personas más jóvenes que usan gadgets o teléfonos y así y son más aplicables ahí. Neil, muchísimas gracias por esta charla. Mm -hmm. Espero que la hayas disfrutado y muchas gracias también a Carla por, uh, por su apoyo. Uh, uh, gracias, muchas gracias. gracias a Carla. Uh, uh, bravo. Uh, fantástico. <laughs> Mucho éxito al rato que hables con los jóvenes que asisten a Switch. Yeah. Very uh, uh, she deserves you succeed in your conference. Oh, thank you so much. Yeah. Thank you very much. Yeah, gracias. Y bueno, con esta charla, con... Neil Cohen, terminamos la transmisión el día de hoy, yo quiero agradecerle que nos hayan seguido, que nos disculpen esta falla técnica que tuvimos cuando se cortó por unos minutos el internet, mañana vamos a pasarle completas dos entrevistas que, que 